Zdravo, ovo je 93. izdanije na videologija sa Zlatko Jeleski, digitalen kratok osrod za aktuelni filmski ostvarovanja, odnosno spontana kritička analiza koja je zbirna prvi pečatoci i ustrijani su podvižni sliki. Na dnešnje od repertoare Honeyland na Tamara Koteska i Ljubomir Stefanov, u koji stanova zbor za borba na posljednata evropska pčelarka Atiđe Muratova protiv pčelarite nomadi koji se zakanuva da ja naruša travnotežata na ekosistemot vo prirodata so nivnoto bezobzirno odnesuvanje. Delato može da se razgledova od nekoliko načela, pa jaz će se skoncentriram na humanističkite i na ekološkite ramništa. Vo procesot na očovečuvanje na likot na Atiđe može da ja sogleda mene i srpnata empatija i negata na nezinata 85 godišna majka Nazife, so koja, iako imaad mali nesoglasuvanja i prkosenja, zajemnata počet i ljubav je se prisutna i superiorna. Od neja blika držoljubivost i igrivost od decata na sosedite, preko koji ih izabeležuva mene zinite neiskoristeni majčinski kvaliteti. Grižata za pčelite isto tako govori za posvetenosta da se održuvaat vo život u lištata, o planinskite karpi i ovo zmožat idealni uslovi za pčelite da može da proizvetat kvaliteten med koji što ta go prodava vo Skopje. Postoji nekakov harmoničen soživot među atiđe i pčelite vo prirodata. Nasproti Atiđe, koja je drželjubiva žena koja stanala žrtva na život od voizolacija, bez struja vo trošna kutja, grižajki se za nezinata zagrepostljena majka, hranejkija, kapejkija i družejkija, preživajki vo ovije surovi uslovi, ovtorijot čin na filmo doadja familijata, koja se doseluva pokraj Nea, so nivnata kamp prikolka, sedmo členo semestu so pet deca, čišto život kompletno je nadvor od kontrola, zabeležljivo pri odnosot so dobitokot i međusebnije od tretman, koje je uloven na kamera. Očigledno je deka ova familija gi pružila nozete mnogu podaleko od tamo kaj što im dostignuva čergata, zagrozovajki o životot na najmladite, koji se izloženi na ovije uslovi od sekakvi zabolovanja. Deficitot na vrednosti stanova očigleden i pri nivnata koristoljubiva postapka za odgledovanje na pčeli, ljubomorni na uspešnoto menadžiranje na atiđe, međutoa ne posedovajki ginezinite isključitelni pčelarski kvaliteti, sposobnosti i veština za tanc so pčelite. Tuka doanjame do ekološkoto ramnište na filmot, kaj što atiđe se obiduva da gi spasi sobstvenite pčeli i povtorno da je vospostavi ramnotežata o prirodata nasproti celite na nezinite sosedi koji se vodeni od nenasitni pobudi i brza zarabotka vo kapitalizmot. Zakonno na pčelarstvoto glasi zemi pola ostavi pola što prerasnuva vo moto na filmot. Med ima dovoljno i za ludjeto i za pčelite, pa zato a postoji ova pravilo, bideći pčelite, iako se ozdava dovoljno med za da ima za čovjek od potrebno ime i na nif, za samite da se prehrane, vozimat. Dokoliko nema dovoljno za nif, nastanuva opšt haos. Tije gi napalja pčelite vo drugite sandaci, se borat so nif, gi ubivat i im go jadat medot, kako što beše ilustrirano vo jedan makroplan vo koj beše dolovena ova borba za život i smrt među dve pčeli. Koga... Еден ќе го прекрши правилото на природата, сите ја плаќаме цената. Тука лежи метафората на балансирањето на светот, која блика од срцевината на филмот. Доколку луѓето не би биле лакоми, со непочитком благодетите кои подеднакво ги заслужуваат останатите, кои бесрамно го земаат својот дел и делот кој им припаѓа на другите, од расипнички профитерски побуди, без да се размисли за каузалните последици на нивните пакосни дејанија, не би биле доведени во ситуација да и робуваме на сиромаштијата, додека некој друг се богати од туѓиот труд. Ова е големата поука која носи на својот грб филмот, која што се заборава во миговите кога гледачите во понеалник ќе бидат искушени да ги задоволат своите опортунистички побуди на сметка на туѓата пот. Дисеминацијата меѓу пчелите многу лесно може да се преслика и помеѓу луѓето. Во оваа пресметка, алчноста ги води соседите да се снабдат со метод пчели кои не се во нивен посет, при тоа уништувајќи го нивното живеалиште, што е под еднакво грозен третман, налик однесувањето со нивниот добиток, пошто ќе следува со одветната казна за нивното свирепо и негрижели во однесување. Надспроти тој конфликт, филмот содржи една срцепарателна инстанца, која што директно го зграпчува во дланка срцето на секој гледач и не го пушта додека не се запраша каква ќе биде судбината на овие ликови. Меѓутоа, 
Филмот не само што има безпрекорни структурални решенија, тој има и два други аспекти во кои е супериорен. Една од нив е приказан на визуалната поезија, која е реализирана преку кинематографијата работена од Феми Даут и Самир Люма, кои имаат огромно филмско знаење стекнато како асистенти на камерманите на бранот на најквалитетни домашни модерни филмски остварувања, кои во Ханиленд ми го одзедува с дивот, кога за прв пат ги погледна в кадрите во ентериерот на куќарката на Атиже, кога снопот од дневната светлина продираше низ прозорец од врз неја, а незината мајка беше во сенка на креветот, наликувајќи на уметничка слика. Моето во одушевување го надоградија со секој нареден уловен кадар од секој дневието, изграден со врвно мајсторство, без разлика дали е во прашање широкиот план на минусколниот човек наспрот и гигантната природа, протекувањето на емоциите во крупните планови или портретирањето на стоицизмот, посветеноста и истрајноста на Атиже, овие слики говореа со илјадници зборови. Не само поради монументалната фотографија, овој филм ја анулираше потребата од наратор на делото, поради јасното течение на настаните во филмот, на нижани од монтажерот и продуцент на делото, Атанас Георгиев, кој се има потрудено да создаде една толку јасна драматуршка поставка на елементите, што документарниот филм излегува од рамките на својот Fly on the Wall фах, и структурално наликува на игран филм, што е извонредно достигнување за едно конзистентно и целесообразно дело. Музиката на филмот ја работи бендот Фолтин, која е воочлива во влезот и излезот на филмот, што е сосема валидно решение за тоа што нема потреба да засилува некое действие во средиштето на филмот, за тоа што доволно силни се емотивните квалитети кои ќе ги побудат кадрите во оваа осаменичка борба за преживување во домашните планини. Ова е дебитански долгометражен филм за Тамара Котеска и Љубомир Стефанов, кои предходно имаат снимено по неколку различни играни и документарни краткометражни остварувања, но во овој филм се кронисува нивната соработка за тоа што двајцата успеваат да стават на нозе едно уникатно остварување во кое го имаат најдено совршениот субјект, кој со неговата отворена соработка им дозволува нивното наблюдувачко око да улови за препастувачки сцени од незиниот живот. Дали ќе го забележам Бергман во сцените на бркањето на дивите животни со факелот на протагонистката или пак искачувањето на планината заедно со детето на соседот или пак некој друг ќе го вброи филмот во делата на социјалниот реализам на Близкиот исток и творби на Мак Малбаф и Киа Ростами или на романскиот натурализам или на бајковидниот неореализам со еколошка алегорија или спореди со колони од пред една деценија, овој филм на нито едно друго место немаше да биде снимен, под овие тешки услови, на јазик кој е неразбилив за екипата која што го снима делото, и по неговиот превод дознава што има снимено на тие 400 часа на материјал. Фестивалскиот живот, овој филм го започна на престижниот фестивал од највисок ранг Санденс, кај што освои три награди, а потоа освои награди на Сара Сота, Монтклер, Докс Барселона, Док Авив, Бергшир, Докс Агенс Гравити и Макеокс, кај што и аз го погледнав. Неон е дистрибутерот на филмот во САД, кај што неколку недели се наоѓа на Американскиот бокс офис со прикажување во 40-ти на киносали. Филмот ќе биде овогоденешниот представник на државата во категоријата за Оскар за неанглиско говорно подраче и се надавам дека ќе успее дополнително да се избори за номинација во категоријата за најдобар документарен филм. Филмот е сериозен конкурент и за европските филмски награди, па не бидете изненадени ако се врати дома со понекоја статуетка. Мојата професија на филмски критичар знае да биде неблагодарна, затоа што должност ми е да ги потенцирам и недостатоците на сите погледнати филмови, а во случајот на Ханилен тоа представува дополнителен проблем. На Макелокс погледнав документарни остварувања кои беа снимени со добри камери и дронови, меѓутоа беа шупливи дела со една идеја која е развлечена до напукнување, натрупани со излишна секвенција која го застранува делото, правејќи го неконзистентно, експлоатирајќи нечија животна приказна или пак глорифицирајќи ја, губејќи секаква објективност, но дејќи примерот си спакувани во исполирана амбалажа убава за око, но без нутриционистичка вредност за мозокот, со чесен исклучок на Шип Хиро. Ханиленд нема ниту една од овие наведени болести на модерниот документарен филм. Секој кадар е пресметан и си го заслужува своето место во делото. 
додека траеше филмот во часовникот погледнав само еднаш и тоа во 10 минути пред полноќ со надеж дека филмот нема да заврши, а другите филмови многу лесно го губеа моето внимание. Моето љубопитство посака да има повеќе сцени помеѓу Атиџе и населението на селото, не само сцената на Панадјурот на Дјурѓовден, чисто колку да се установат условите во кои се живее и бега од ова село, да се овековечи некаква конверзација која ќе ја прошири приказната, прикаже картографијата или евидентира од каде доаѓаат соседите и зошто баш тука се закотвуваат. Меѓутоа, од друга страна, пак тогаш ќе се наруши изолираноста и отсеченоста на приказната и изгуби велот на мистеријата. Секое во обличување може да ја наруши ова внимателно изградена структура. Филмот покажува, наместо да кажува, што е особина која најмногу ја ценам во филмската уметност. Од погледнатите стотина домашни документарни филмови во мојот живот, со сигурност тврдам дека ова е еден од најквалитетните во историјата на домашната кинематографија. Мене на земја е способен да ве заинтригира, револтира, расплаче, насмевне и восхити со секој одмерен кадар. Ова е документарен филм, нанижан по дезен на игра на форма, кој во себе се одржи една силна универзална порака за која не е потребен превод за да биде разбирлива на сите јазици и култури. Кадрите говорат, а гледачот треба само да ги сослуша. Доколку ви се допадна 93-тото издание на Дигиталната архива Видеологија, лекувајте го видеото, споделете го и следете о каналот. Постегнете и постанатите рецензии на виртуалната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!